。眼前这只猫是当地有名的按摩师，只见它眯着双眼，两只小爪力道均匀的不断在踩来踩去。猫咪的手法娴熟，专业的技术得到了顾客们的一致好评。这位宝藏按摩师叫小五，秉承着自己的猫粮自己赚的理念，他如愿以偿过上了九九六的加班生活。每天早晨，小五会准时来到上班地点。在选择好客人之后，他就会小心翼翼地爬上客人的身体。这时，一旁的同事就会帮他整理好毛巾。当客人将手放下来后，专业的猫技师就开始工作了。他会找到最合适的位置，然后用两只前爪均匀踩踏。此时的客人只需要全身放松，静静享受猫技师独特的按摩手法。由于技术一流，每天慕名而来的人也是相当多。尽管工作繁忙，但小五始终坚守着认真负责的工作态度，让每位顾客都能体验到宾至如归的感觉。从他的表情中，我们也可以看出，小五在工作时注意力十分专注。据说他还会根据客人的呼吸来调整力道和频率。此时觉得猫咪专业的扣六六六。原来小五以前是只流浪猫。在他挤得越大的时候，就被这位大姐收养。主人每次上班都会将小五带在身边，慢慢的，猫咪也开始模仿起了主人的动作。现在，小五的按摩技术已经非常娴熟，有了他的加入，主人的生意也越来越好。妥妥是一只名副其实的招财猫，同时也真正实现了自给自足。它不仅带给了顾客别样的按摩体验，也为大家带去了数不尽的欢乐。据说，猫咪的按摩技术是可以培养的。这个国外的女孩就养了一只按摩手艺超高的猫咪，它可以通过观察主人的情绪变化来调整按摩的力度。只见猫咪一边看着小主人的表情，另一边用小爪不断按压着被窝。不得不说，还真像那么回事。小主人每天晚上回来，猫咪都会帮他按摩半小时，缓解疲劳。看的小编我也是十分羡慕。话说，谁不想拥有这样一只实用的猫技师呢？小松鼠储存过冬的食物被偷得一干二净，它焦急地在树枝上徘徊。难不成藏在树洞里的食物不翼而飞了吗？难以置信的他在家门口反复查看，自己藏好的食物怎么会没了呢？他简直不敢相信眼前的一切，也不知道是哪个天杀的，将小松鼠储存过冬的食物全都给偷了去。不甘心的小松鼠在树上找了一遍又一遍，最后委屈的趴在树枝上，差点哭了出来。在这么冷的天气下，如果没有这些储存的食物，他根本无法生存下去。小松鼠越想越伤心，就这么一动不动的待了很久。不一会儿，他又返回了树洞前。可怜的小松鼠双手合十，目不转睛地盯着空荡荡的家里，仿佛在祈祷奇迹的发生。尽管凛冽的寒风冻得小松鼠瑟瑟发抖，可它依旧像雕像一样的蹲在那里。漫天的飞雪一片片落在它的身上。此时，小松鼠的内心已经充满了绝望，望着失魂落魄的小松鼠。小哥决定帮帮这个可怜的小家伙，于是他前往镇上买了一些坚果回来。当看见小哥手里的食物时，小松鼠迅速跑了过来。此时，他的两只小耳朵已经挂满了冰霜，那模样就像扎了两个小辫子，看起来十分可爱。有了食物的小松鼠立刻开心了起来，它一边吃一边将食物塞进嘴里，生怕慢一点食物就没了。不过，此时距离春天来临还需要很长的一段时间，这些食物显然无法帮他度过这个寒冷的冬季。自那以后，小哥每隔几天都会带着食物来看他。有了上次食物被偷的教训后，聪明的小松鼠也学精了。为了防止食物再次被偷，他把小哥带来的食物藏在了雪地里。小家伙先是在雪地上挖个坑，然后用两只小爪将坚果藏得严严实实，一个坚果一个坑。真的很担心他日后找不到会哭鼻子。不过小家伙似乎也懂得鸡蛋不能放在一个篮子的道理，他将一部分坚果藏在雪地后，另一些又藏在了树洞里。为了防止被别人偷走。他还不断地往树洞内运送树枝，看样子是在修建储藏室。虽然这是个不小的工程，但似乎小松鼠已经下定了决心。他一趟又一趟地来回往返着，每次小哥过来，总能看见小家伙在辛勤的工作。随着时间的推移，他们之间也结下了深厚的友谊。每当看见小哥时，小松鼠都会开心地摇晃着小尾巴，然后跑过来享受一顿美味的大餐。有了小哥这个靠山，小松鼠每天都有吃不完的坚果。或许这是他度过最幸福的一个冬天了。久而久之，他们之间也变得越来越默契。只要听见小哥的呼唤，小松鼠立刻就会飞奔到小哥面前。他知道小哥又给自己带好吃的来了，而小家伙也不客气，从对方手里接过食物后便匆忙离开了。小松鼠看了一眼小哥，似乎在告诉对方不要离开，等我把食物藏好就回来。没一会儿的功夫，小松鼠又蹦蹦跳跳的跑了。原来每次小哥给他带来食物，小松鼠都会把其中的一部分先藏起来。一般来说，松鼠生性胆小，不会轻易接近人类。可小家伙却敢在小哥手里抢夺食物，看样子他已经完全放下了防备。冬去春来，转眼间天气也开始变暖了。在小哥的帮助下，他顺利度过了漫长的冬季。每次小哥上山，小松鼠都会朝他飞奔而来。小家伙先是和小哥击掌表示欢迎，然后高兴地围着小哥转圈，看看这次小哥又给他送来了什么好吃的。现在小松鼠的胆子也是越来越大，甚至会自己主动钻进背包里找吃的。看着娴熟的手法，一看就是个惯犯。不过他还是保留了之前的习惯，总是把一部分食物先储存起来
，这样它才能顺利度过明年的冬天。有时候小动物的感情就是这么纯粹，即使是不同物种之间，仍能感受到彼此的善良。话说，究竟是谁偷了小松鼠的家呢？零下三十度的雪夜里，一只无家可归的流浪猫来到一户人家讨要食物。热情的屋主邀请他进来，可懂事的猫咪刚踏进门口，却又立刻将小爪收了回去。看着屋内温暖而又舒适的环境，小猫的眼里流露出了莫名的失落和羡慕。或许是担心自己弄脏屋内干净的地毯，它始终停留在门口的位置徘徊，不肯进来。屋主看出了他内心的不安和惶恐，于是他拿出食物，想将猫咪引诱进来。饥肠辘辘的小猫见到食物后，立马便冲过去吞下了美味。在确定地上没有多余的残渣后，小猫又缓缓退回到门口的位置。看得出，此时的它已是饥寒交迫。尽管眼中充满了对食物和温暖的渴望，可它倔强的身体却怎么也不肯踏进门口。流浪的日子虽然艰苦，但风餐露宿的生活并没有让它忘记那份基本的礼貌与尊重。为了打消猫咪的顾虑，小哥只好走到门口，尝试与它拉近关系。也不知道小家伙在这冰天雪地中是如何生存下来的。零下几十度的气温对于每个流浪动物都是极大的考验。猫咪一边从小哥手中接过食物，另一边用渴望的眼神望着屋内。尽管没有拒绝小哥的食物，但每次吃完后，它都会退回到门外。看到这一幕的小哥不禁心头一酸，他忍不住伸手摸了摸猫咪的小脑袋。让人意外的是，小家伙并没有拒绝。他的目光紧紧注视着眼前的人类，仿佛在恳求屋主收留自己。通过观察，小哥也感受到了猫咪的意图。他随口说了一句：“如果你想留下，就主动走过来。”神奇的是，小猫居然听懂了。片刻后，他鼓足勇气踏进了这个陌生的房间。尽管得到了小哥的允许，但猫咪还是显得有些拘谨。他小心翼翼地四处观望，似乎不太敢相信自己也能拥有这样一个温暖的家。小哥猜想，猫咪应该是饿坏了。于是马上安排了满满一大盆猫粮，吃饱喝足后，小哥为他准备了一个零食的小窝。猫咪不断在小哥手心蹭来蹭去，仿佛是在以这样的方式表达着自己的感谢。也许这是他多日以来度过最幸福的一个夜晚吧。第二天一早，小哥叫醒了猫咪，睡眼朦胧的小猫还沉浸在昨天的美梦中。它慵懒地趴在沙发，久久不愿起来。习惯了风餐露宿的它，第一次感受到原来有家的感觉是这样的美好。被收留后的几天时间，猫咪总是喜欢独自待在小哥为它精心准备的小窝里。不知道它是在怀念从前那些流浪的日子，还是在憧憬着未来的美好。小猫懂事的样子着实让人心疼。小哥很担心猫咪的身体健康，于是便打算带它去宠物医院进行检查。经过一系列的检查后，医生表示小猫的身体并无大碍。可自从回到家里后，猫咪却总是时不时地盯着小哥看，似乎很担心小哥不要自己了。平时不管小哥走到哪里，它都寸步不离地跟在身后。有了小猫的陪伴，小哥平静的生活里也少了些许的孤独。当小哥情绪低落时，猫咪也总会第一时间出现在他的面前，仿佛是冥冥中早已注定的缘分。两个孤独的灵魂在陪伴中治愈着彼此。随着时间的推移，猫咪的性格也逐渐开朗了起来。小哥为它取名暖阳，他希望小猫余下的喵声里充满温暖和阳光，不再有寒冷和饥饿。每年都会有 60% 以上的流浪猫熬不过漫长的冬季，它们的生存远比我们想象的更加艰难。我们小小的善举，对于流浪动物来说却是一次崭新的生命。很喜欢网上的一段话：你的善良终会成为寒冬里那道最耀眼的阳光，在温暖整个冬季后，慢慢照亮你的人生。一段缘分究竟能有多奇妙？原本流浪街头的小狗只因一声奶凶的警告，却让它意外遇见了生命中那位心软的神。几天前，小哥在下班回家的路上，无意间在货车下发现了一只呆萌的小奶狗。发现有陌生人靠近，小家伙立马就警觉了起来。只见他一脸奶凶的朝着小哥大叫，似乎在警告对方：如果你敢过来，那可就别怪我不客气了。虽然狗狗已经拿出了自己最凶的姿态，但在小哥看来，它却是如此的可爱。或许知道自己的威慑起不到作用，于是狗狗便扭头不再搭理小哥。看小家伙的模样，才只有一个月大小，这么小就流浪在外，也不知道它是如何生存下来的。原本打算离开的小哥，却惊奇地发现狗狗在地上翻找食物，眼前的一幕不禁让人感到心酸。从狗狗熟练的动作来看，或许它每天都是靠翻找垃圾来填饱肚子吧。心软的小哥本想上前安慰一下狗狗，没想到小家伙被吓了一跳。害怕的狗狗迅速躲到了车底，尽管过着吃了上顿没下顿的日子，可它依旧没有放弃对生活的希望。狗狗围着车辆不断寻找着可以果腹的食物，失去了妈妈的庇护，它只能顽强地生存下去。狗狗的眼神充满了希望和乐观，见小家伙可怜巴巴的模样，小哥实在不忍心抛下狗狗不管。就在他犹豫之际，狗狗却突然跑向了小哥，小家伙乖乖地蹲坐在地上。这一次，他主动接受了小哥的抚摸，完全没有了之前的防备。看小家伙坚定的眼神，似乎他的心里已经认定了小哥。
。或许每个在外流浪的小狗都渴望拥有一个家吧。看着眼前乖巧可爱的小家伙，小哥最终决定收养狗狗，给他一个可以遮风挡雨的港湾。被抱在怀里的狗狗不吵也不闹。这一刻，他终于有了自己的归宿。考虑到小家伙应该是饿坏了，他特意从附近的商店买来了肉罐头，大概是第一次吃到这么美味的食物。不一会儿的功夫，狗狗就炫了满满一盘。吃饱喝足后，小哥将它装进包里，随后便带着狗狗返回了家中。因为时间比较仓促，于是小哥只好将猫咪居住的地方暂时让给了狗狗。第一次来到陌生环境的他，对周围的一切都感到十分好奇。在四处打量一番后，狗狗很自觉地钻进了舒适的小窝，似乎他也明白这是主人为自己精心准备的礼物。接着，小哥打算给狗狗洗个澡，为它洗去之前所有的污秽。让小哥意外的是，第一次洗澡的狗狗不但没有反抗，反而还满脸享受的配合着小哥。或许在狗狗的心里，他已经选择无条件信任了对方。洗完澡后，小哥帮他用毛巾擦干了身体。第二天，小哥还特意带狗狗去医院做了检查。好在小家伙的身体一切都很健康，小狗不会说话。可他也知道谁对自己好，仿佛是冥冥中早已注定好的缘分。因为一次偶然的相遇，狗狗从此改变了自己的命运。希望每个流浪的小动物都能遇见那个生命中心软的神。我是小奶狗，我们下期再见。这是发生在自然界让人不可思议的一幕：数百头领航鲸在澳大利亚西部海岸集体搁浅。在悲剧发生之前，这群鲸鱼在距离岸边几百米的地方不断徘徊着，它们紧密地聚集在一起，不断发出响彻天际的惊叫声，仿佛彼此之间在商议着什么。一开始人们只是觉得很神奇，但没想到的是，几小时后他们集体冲向了岸边。当救援人员抵达现场时，已经有数十头领航鲸死亡，上百名志愿者手牵手的站在海里，他们用身体组成一道人墙，阻止鲸鱼继续前进。因为此刻在岸边已经有近百头鲸鱼发生了搁浅，数量庞大的鲸鱼群遍布了海岸线，救援人员只好分成三组开展救援。当务之急是让他们尽快回归大海。在场的救援人员都开始争分夺秒地进行抢救，尽管人们极力进行阻拦和营救，可面对数量如此众多的鲸鱼，大家所起到的效果却微乎其微。随着多家媒体的持续报道，事情很快迎来了转机，越来越多的当地居民主动加入救援队伍中。此时被困在沙滩上的领航鲸已经奄奄一息，嘴里不断发出虚弱的叫声。长期的暴晒和缺水导致它们的生命已经危在旦夕。为了让它们能顺利重回海洋。居民们将一桶桶的海水浇在鲸鱼的身上，这样可以让它们的身体表面保持湿润的状态。志愿者将家里的床单全部贡献了出来，浸湿的床单可以有效防止因暴晒而引起的脱水。另一边，救援人员不断将冲上岸边的鲸鱼推回海洋，所有人都在祈祷着潮汐的到来，因为对于体型较大的鲸鱼来说，大家只能借助海水的力量才能将它们送回大海。随着时间的推移，越来越多的领航鲸逐渐没有了呼吸。傍晚时分，终于迎来了海水涨潮，可人们却绝望地发现，所有的鲸鱼再次集体冲向了岸边，包括那些已经被送回海里的小鲸鱼。眼前的一幕让人感到意外。为了防止有更多的鲸鱼死亡，人们站在海里形成一道人墙来阻止鲸鱼继续前进。然而，悲伤的结局似乎早已注定。伴随太阳的落山，最终大家没能阻止这一疯狂的举动。第二天，当太阳升起的时候，多数的领航鲸已经死亡。志愿者们没有一刻放弃过营救，可每次将他们送回深海，这些鲸鱼都毫无例外地再次游回岸边。就这样，救援接连持续了三天。可惜人们的努力并没有改变悲惨的结局。经过专家的检测，长时间的搁浅导致这些鲸鱼的健康已经严重恶化，即便将他们送回去，也没有活下去的可能了。在多次尝试无果后，人们做了一个无比痛惜的决定：为了让鲸鱼们减少一些痛苦，最终救援队决定帮他们结束生命。至此，二百多头鲸鱼中，一百九十六头就此陨落。其中仅有部分小群体重新返回了海洋。我们都知道，鲸类是海洋中最聪明的物种，它们彼此之间不仅可以进行复杂的交流，并且和人类一样可以建立亲情和友情。对于如此大规模的集体搁浅，实属罕见。人们对于此类事件的原因尚不明确，没人知道他们为何不顾一切的想要结束生命。有海洋动物学家表示，这类事件可能与他们的社会结构有关。领航鲸是一种群体性动物，它们彼此之间非常的忠诚和信任。如果群体中有任何一只受伤或者搁浅，那么其他鲸鱼就会一直不离不弃地守在旁边。也有专家推测，是领头的鲸鱼方向感出现偏差，才会导致集体搁浅。一直以来，鲸鱼都被认为是具有高智商和灵性的生物。当它们感到自己的生命快要结束时，就会选择死亡。而鲸鱼死后产生的氢，可以起到中和辐射、净化海洋的作用。或许它们已经提前感知到了什么，然后选择以这种自我牺牲的方式换取海洋的一片净土。有人选择肆意妄为的破坏，也有人选择为破破烂烂的世界缝缝补补。愿所有的生灵都能被尊重与善待。我是小奶狗，我们下期再见。这是发生在街边让人感动的一幕：一只白狗在凛冽的寒冬中等待了主人整个冬季，不管白天黑夜，它都守在这个花坛里。
。狗狗会认真观察路过这里的每个行人，试图在人海中寻找那个熟悉的身影。就这样，日复一日，它在白雪皑皑的寒冬里独自守候着。一位在附近上班的小姐姐注意到了这只奇怪的白狗。他告诉我们，狗狗已经在这里生活几个月了，每天都能看见它在花坛边来回徘徊着。它总是看着过往的人群，目光中似乎在寻找什么。当看到身穿黑色上衣的人，狗狗都会立马跟上去。可仔细观察后，发现对方并不是自己要寻找的主人。他缓缓停下了脚步，随后远远的目送行人离去。就这样，他在人群里不断的寻找，只要看见身穿黑色外套的路人，狗狗每次都要跟上去看个清楚。他不想错过任何一次与主人相见的机会。时间一点点的流逝，转眼间冬天快要过去了，可他却依旧没有看到春天的希望。小姐姐猜测狗狗应该是被遗弃的，因为流浪狗不会一直守在一个地方。他曾经多次尝试想要带狗狗回家，可他却拒绝任何人的好意。每当有人靠近时，狗狗都会躲到一旁，似乎他的心里只有自己的主人。不知道过了多久，狗狗在零下十几度的雪地中沉睡了过去。狗狗的忠诚也打动了许多路人，人们为它在花坛里搭建了个小窝，并且一些好心人士会经常送来食物，希望能带给它一些温暖。一直到夜幕降临，狗狗依旧守在路边，看着来来往往的行人。它并没有住进人们为它准备的小窝。阵阵的寒风迎面袭来，狗狗的身体开始不由自主地颤抖着。它想起身活动一下来保持身体的温度，但刺骨的寒冷早已冻僵了四肢。失去知觉的双腿每挪动一步都显得十分吃力，可即便如此，他还是不忘回头再看上一眼。当第二天太阳再次升起的时候，他又开始继续游荡在花坛的边缘。大家猜想，这里或许是狗狗与主人最后相见的地方。转眼间，天空突然落下了鹅毛般的雪花，但这却无法影响他每天要做的事情。随着街道上出现的人越来越多，狗狗也变得忙碌起来。他身披一层厚厚的积雪，不断穿梭在花坛的草丛之中。他忘记了饥寒交迫，可却唯独没有忘记那个熟悉的身影。狗狗全神贯注地注视着过往的行人，生怕错过与主人相见的每次机会。然而，他却不知道这是一个没有结果的等待。到了夜晚，街边华灯初上，他孤单的背影在繁华的夜色中显得那么的格格不入。时间一点点流逝，而他日复一日的等待也蔓延了整个冬季。人们发现小窝里的食物，狗狗几乎没怎么吃过。他虚弱的身影在灯光的映衬下显得那么凄凉。狗狗安静地趴在雪地上，似乎做好了随时长眠的准备。大家实在不忍心让狗狗这样一直等下去，于是人们自发组织了救援队。在所有人的共同努力下，几天后狗狗终于被顺利救援。来到宠物医院后，兽医为它做了详细的检查。好在狗狗的身体并无大碍，医生表示狗狗对人类十分友好，这充分说明了它之前是有主人的，并且它和原主人的感情应该非常深厚，这才会导致狗狗在雪地中一直等待。或许是太过于思念主人。狗狗对于人们提供的食物几乎没有太多兴趣。几天后，那位热心的小姐姐来探望狗狗，她表示会帮助它走出那段过往的记忆，并且给狗狗一个全新的家庭。请不要抛弃那个满眼都是你的小生命，因为在小狗的世界中，主人就是它的一切。一只失去双腿的猫该如何照顾自己的孩子呢？它依靠强有力的后腿匍匐前进，在叼起小猫后，一只接一只把它们送回了家中。虽然拥有一个残疾的身体，但丝毫没有影响它给孩子们完整的爱。当看见有人围观自己的宝宝时，猫妈妈顿时紧张了起来。它连忙起身，朝着小猫的方向奔去。简单的阶梯对于它来说却是难以跨越的鸿沟。猫妈妈跌跌撞撞地从台阶上走了下来。一位经常喂养这只流浪猫的小哥告诉我们，猫咪名为小五，它是生活在附近的流浪猫。几个月前，它像往常一样呼唤。猫咪，可那天小五却突然消失了。直到两天后，在一处角落里发现了它。原来猫咪的前肢被捕兽夹夹断了，小哥见它可怜，于是便为猫咪的伤口做了简单的处理，还特意在家门口为它安置了一个新家。没想到不久后，怀孕的小五生了一窝小猫，成为母亲的小五变得异常坚强。突然，一只狗狗闯进了他的领地，猫妈妈发出嘶吼，警告对方离开。狗狗看起来并没有恶意，或许是担心孩子受到伤害。下一秒，它竟然主动发起了攻击，强大的气场直接吓退了狗子，它只好灰溜溜的离开了。为了保护小猫的安全，小哥拿来纸箱把小猫放了进去，然后将它们转移到了室内。可在乔迁的过程中，猫妈妈发现少了一个孩子，它焦急的四处张望，接着跃出纸箱，急忙出去寻找。沿着小猫的气味，猫妈妈最终发现了小猫。虽然身体上有诸多的不便，但它和所有母亲一样，同样。深爱着自己的宝宝，猫妈妈叼起小猫，步履蹒跚地跑向自己的新家。因为没有前腿的支撑，它走的每一步都显得格外吃力。巨大的体力消耗让它不得不停下歇息。看似简单的轻松一跃，却消耗了猫妈妈所有的力气。它躺在那里，大口地喘着粗气。不幸的遭遇无形中为它的生活带来许多不便。幸运的是，它遇见了一位心软的神。第二天，小哥请来兽医。兽医在经过观察后表示，由于猫咪只能依靠后腿行动，它在孕期内所消耗的能量是正常猫咪的五倍之多。显然，它需要克服来自外界和心。的双重压力，可即便如此，猫妈妈依旧将每只小猫照顾得非常健康。随后，小哥带猫咪来到了宠物医院进行检查。因为特殊的行走方式加
后，小哥准备了一份特别的礼物，他决定从此收养猫咪一家。没有双腿的生活给他造成了巨大的困难，但为了孩子，他不得不克服种种困难，顽强的生活下去。我想，或许这便是母爱的伟大吧。什么样的故事会让人笑着翻开却哭着看完呢？在影像上海2023出版的一本名为《面面生而为猫》的摄影集里就能找到答案。摄影师葛雅琪用二十张照片记录下与爱宠相伴七年的历程。小猫面面因为慢性肾衰竭去了天堂，他整理了面面生前的照片，以摄影集的形式来珍藏这份美好的回忆，完成了自己与小猫的双向奔赴。他与面面的缘分要从2013年说起，当时他从一堆小猫里一眼就选中了它。从此，家里的原住民杠杠也有了新朋友。他们的年龄只相差一个月，性格却迥然不同。面面安静且腼腆，总是喜欢在衣柜里躲猫猫；杠杠则强壮聪明，更懂得如何表达自己的需求。因面面从小体弱多病，铲屎官为此专门买了一本《猫咪家庭医学大百科》做功课。有他们陪伴的日子里，时光仿佛流逝的也格外温柔。伴随小猫们的逐渐长大，他也组建了自己的家庭。小家伙们格外粘人，温热的身体就像一只恒温暖宝宝。会在主人淋浴时守在门外，甚至连上厕所都要陪同。据说这个是猫咪担心主人的表现，以至于后来面面不小心打破了蜜月旅行的纪念品，他也不忍责备。他的妻子在与小猫的相处中，慢慢从嘴上的不爱演变为身体的诚实。他的孩子也因有猫咪的陪伴，学会了温柔与耐心。可故事的走向从2019年开始发生转折，面面的身体出现了严重的问题，在经过检查后，最终被确诊为慢性肾衰竭。这个消息宛如平静生活里的一声惊雷，一时间让他难以接受。经历了转院和不懈治疗的咩咩，只能靠药物维持生命，可病情却并未停止恶化。他除了满是心疼外，却别无办法。无法进食的咩咩体重很快便骤降到三公斤，在医院检查时连血都抽不出来。无奈之下，他把咩咩带回了家，想在剩下的时间里与对方好好道别。虚弱的咩咩躺在地上难以动弹，却强撑着身体的剧痛回应着小主人。他努力地站起来，却又一次次倒下，最终他还是永远地离开了。只愿喵星没有病痛。主人知道他喜欢安静，于是便把咩咩葬在离家不远的一棵大树下。至此，咩咩走完了他的一生。一只猫不仅治愈了他童年的遗憾，也见证了他人生中最重要的阶段。他把咩咩的照片做成了一本摄影集，以此来缅怀深切的感激与想念。摄影集的书签带采用独特的猫尾设计，而尾巴是小猫的第二语言，仿佛是实现了另一种形式的无声陪伴。置身书架的摄影集就像咩咩在继续着和主人的躲猫猫游戏，故事在思念里没有终点。那些与咩咩一起储存的点滴记忆，就像冬夜里永不泯灭的火种。照片定格住了过往，回忆便永不褪色。影集传递出的温度，也是小猫咪一生的长度。让爱有来路，思念有归处。这是发生在街头让人暖心的一幕：一只被遗弃的小狗将自己仅有的食物分享给了人类。刚当小姐姐路过时，偶然在街边发现了这只小狗，没想到天真的小家伙还以为小姐姐和他讨要食物，于是狗狗转身便将仅有的一块面包叼到了小姐姐面前。原来小狗真的会无条件爱人，只因偷吃了一个馒头，这只小狗就被主人遗弃在了垃圾堆。尽管遭受了人类的无情对待，可狗狗并未因此而记恨。当看见眼前的陌生人时，他依旧摇晃的小尾巴，面带微笑的和对方打着招呼。眼前的一幕让小姐姐瞬间破防，明明自己都吃不饱饭了，可她还是选择把自己唯一的食物送给了人类。小狗的行为打动了小姐姐，于是她决定要给狗狗一个温暖的家。经过兽医检查后，发现狗狗的身体营养匮乏，或许是长时间的流浪生活所导致的。满满的一盘食物，没一会儿就被造了个精光，很难想象他每天在过着怎样的生活。在小姐姐精心的照料下，小家伙逐渐变得开朗起来，并且对主人也十分依赖。或许是担心再次被主人遗弃，无论小姐姐去到哪里，它都紧紧跟在身后。平时小姐姐还会经常陪狗狗一起玩游戏，而它也从之前的小可怜蜕变成了一只幸福的狗狗。随着时间的推移，狗狗也开始逐渐长大。即便拥有了幸福的生活，可狗狗依旧没有忘记主人的恩情。它会经常挖掘各种稀奇古怪的石头来送给小姐姐。我想这大概是它认为最好的礼物吧。小狗的世界很简单，当我们伸出那双温暖的手，从此它的世界便满眼都是你。这位50岁大妈有个令人羡慕的职业，她每天的工作就是从熊猫妈妈手里把幼崽偷走。千万别小瞧这份看似简单的工作，因为我将其他幼崽抛弃。但熊猫妈妈这次意外产下了双胞胎，为了让两只幼崽都能喝上母乳，熊猫妈妈误以为自己养育的是同一个孩子，笑容降低她的蜂蜜中，完全忘了自己怀中还有个孩子。紧接着，工作人员将小家伙放进了保温箱，然后将另我给大家推荐一个好东西，试试左下角这个，里面可以邂逅清纯、高冷、魅力、知性、性感等各类美女，还能培养他们成为你的专属女友。玩的时候小点声，不要被人发现了。左下角入口限时开放，赶紧点击试。看着狗子专业的操作，此时还没拿到驾照的小编，我也是感到无地自容，眼看就要抵达终点。
。狗子双爪稳稳地踩下了刹车，随后车子缓缓停在了众人面前。估计教练看了会沉默，学员看了会流泪。现在狗子可以独自开上改装过的汽车上路了，他也成为了世界上第一只会开车的狗狗。然而，除了这只狗子，一年后另一只名为贝纳的狗狗也顺利掌握了开车技术，还是在同样的场地，甚至连开车时的动作和表情都一模一样。在主人的指引下，贝纳按住油门，双爪不断配合打着方向盘。他通过弯道的速度比上一只狗子快了一倍的时间。据说贝纳在此之前经过了三个月的专业训练，不难看出此时他的驾驶技术已经十分了得。不过两只狗狗并非是天赋异禀，它们都是主人从救助中心领养的流浪狗。主人表示训练它们开车是想让更多人知道，即便是流浪狗也有极高的智商和感情，它们丝毫不逊色任何一种犬类。这也验证了一句老话：世上无难事，只怕有心人。只要努力，每个人都是奇迹的创造者。我是小奶狗，我们下期再见。这家炸鸡店的老板是一只母鸡。当有客人进店时，他就会点头表示热烈的欢迎。母鸡名叫泰美，它每天要接待上千名顾客。虽说总有不知情的客人被吓一跳，但丝毫不影响店内生意的火爆。毕竟这家餐厅的炸鸡的确好吃。每次看到炸好的鸡腿时，就连泰美都会两眼放光，并且他最喜欢的食物就是鸡米花，一次最少干上两大碗。只要客人叫一声泰美，他马上就会义无反顾地朝你飞奔而来。面对客人们吃炸鸡喝皮皮的场面，泰美却显得异常淡定。比起当年在油锅里洗澡的经历，这些都是小儿科。据说泰美在这家餐厅已经就职了两年半，除了日常的迎宾，他还会监督服务员的工作，确保客户吃到最正宗的炸鸡。但客户说看见泰美就会受到良心的谴责，这让他很是生气。可为什么泰美没有变成炸鸡呢？原来两年前他还是一只流浪鸡，或许是被店里炸鸡的香味所吸引，于是他莫名其妙地走进了店里。出于同情好心的老板，便将他收留下来。并为他取名泰美。通过两年半的辛苦打拼，泰美已经成为这家餐厅的活字招牌。越来越多的人慕名而来。果然，最危险的地点就是最安全的地方。隔壁烤鸡店的老板对此也十分羡慕，并表示自己也要养一只母鸡。但老板却说，并不是所有的母鸡都是泰美，两年半只是一个基础而已。眼前这只虎鲸正奋力拍打着水面，不断激起的水花引来了观众席上热烈的掌声。然而人们却并不知道，在美妙绝伦的表演背后是怎样的心酸。超大的显示屏上不断播放着虎鲸与人类和谐相处的画面。作为海洋中连大白鲨都惧怕的宿敌，却唯独对人类格外友好。随着场内音乐的响起，今天的表演也正式拉开帷幕。昔日的海洋霸主，此时化身表演艺术家。在海洋馆工作二十余年的他，对这些动作早已熟练于心，每个动作都近乎完美。小家伙在水中不停地跳跃，掀起的水花引来人们的阵阵尖叫。智商卓越的他，自然知道哪些动作能取得人们的喜爱。伴随着观众们热烈的掌声，今天的表演也正式结束了。此时，虎鲸会乖乖地游到饲养员面前，然后等待饲养员拿出食物奖励自己。饲养员随手丢了一条小鱼给他，然后示意他离开，因为接下来还有第二场的演出。在海洋中，虎鲸以捕食鲨鱼或者其他大型海洋生物为食。对于体型庞大的虎鲸来说，这点食物等同于吃了一粒米饭。可如果它想要得到更多食物，那么接下来就必须要更加卖力的表演。很难想象在海洋中所向无敌的霸主，如今却为了一条小鱼而乖乖臣服。而虎鲸同类之间的竞争也很激烈，表现出众的自然会得到饲养员丰厚的奖励。为了填饱肚子，虎鲸们纷纷拿出了自己的绝活。在他们相互的竞争中，现场的演出氛围也被推向了高潮，这也是人们所期盼的效果。但如果虎鲸的表演没有达到预期，那么等待他的便是饲养员手中冰冷的海水。此时的虎鲸委屈的像个孩子，他只能通过拍打浪花的方式来发泄不满的情绪。虽然他们的表演很精彩，但我更希望每个人都能拒绝动物表演，因为每个生灵都应该平等享有自由的权利，万物皆有灵性，愿每条生命都能得到尊重和善待。我是小白，我们下期再见。公园里突然出现两名女子，正在拍照。注意看这位金发女郎，她绝对是你见过最漂亮的女孩。就在男子想上前一睹芳容时，突然一张狗脸转了过来，男子被吓得当场晕倒。瞧她金色飘逸的长发，外加修长美丽的身姿，此时的你是不是已经心动了呢？虽然狗子看起来十分漂亮，但你千万别被她的颜值所迷惑，因为这种阿富汗猎犬性格极其古怪。养它等于请了一个小祖宗回家。女主人每天帮它梳理三次毛发，可它还是一脸嫌弃的表情。一般到了饭点，其他狗狗都是马上赶来，而这位躺在床上的金发女郎，就算你喊破喉咙，她也不肯理你。没办法，主人只好亲自来请，苦口婆心的劝她起床吃饭。可显然，优雅的公主并不给她面子，最终主人只能抱着她去厨房就餐了。狗狗名为小美，虽然不像二哈一样拆家，但却热衷于蹦迪，总是喜欢在家里跳来跳去。当然，如果遇见自己喜欢的人，小美就会表现得十分温顺乖巧。她会用眼神暗示对方摸摸自己。达到目的后，她就像小鸟依人似的趴在小鸽腿上。由于小
。一只单身了八年的狗狗，看见小美后已经情不自禁，对她展开了疯狂的追求。可高颜值的小美又怎么能调得上这些歪瓜裂枣呢？她只能用逃避来委婉的诠释拒绝。可最终她还是受不了了，一气之下，小美直接翻越围栏，并告诉对方自己和他们是两个世界的平行线。这已经是小美第二十三次相亲了，难道高颜值也是一种错吗？面对又一次相亲失败的狗子，主人也很无奈，他连忙上前抱住小美，并表示接下来一定给他安排一个称心如意的郎君。回到家的小美一边泡澡一边和闺蜜讲述着白天相亲的经历。女主人告诉我们，小美睡觉之前必须要人哄着才能入睡，所以她每天都会给狗狗哼唱摇篮曲。主人说：“其实自己也很累，但养这种狗就得花费大量的心思。不过这种犬类是在我国禁止饲养的。别看它颜值很高，性格可没那么温顺，所以时常会伴有一定的攻击性。然而令我万万没想到的是，狗子睡在卧室的大床，而主人却在客厅打地铺。这番操作真是让人难以理解。对此你怎么看呢？”